ಹಾಯ್ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಮೂಲಕ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಬರುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕವರೇಜ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದೇ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಎಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕಟ್ ಆಫಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಉಳಿದಿದ್ದ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹತ್ತು ತಪ್ಪಾದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯಿತು ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಗಳಿಸಿರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಆದರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಗಳು ಐ ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತವೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದರೂ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ಕೋತಿರ್ತೀರ ಇದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಅಂಡರ್ಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗ ಗೃಹ ಇಲ
ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಡೆಯರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಸ ಜಾಬ್ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎನ್ ಪಿ ಎ ನಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ಅದರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಮಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಐ ಎ ಎಸ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐ ಎಮ್ ಎ ಅಂತ ಇದು ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನಲ್ಲಿದೆ ಓ ಟಿ ಎ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದು ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಿ ಯು ನಂತರ ಹುಡುಗರು ಆರ್ಮಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉನ್ನತ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವಾದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದು ಪೂನಾದಲ್ಲಿದೆ ಪುಣೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜು ಇದು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಐದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದು ಉನ್ನತ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಕೆ ಪಿ ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲು ಗುಲ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದೆ ಸೆಂಟರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ 
ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಹನ್ನೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳು ಐದಿದ್ದಾವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಗರಗಳ ಆಧಾರ ನಗರಗಳ ಗಾತ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವ ಕಮಿಷನರ ದರ್ಜೆ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಐ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಕಮಿಷನರ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಮಿಷನರ್ ಡಿ ಐ ಜಿ ಪಿ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಗರಗಳ ಗಾತ್ರ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೌನ್ಗ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನಗಳ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಭಾಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸದ್ಯ ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಟುಡೆ ಟಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಮೊದಲಿರಲಿಲ್ಲ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ರೇಂಜ್ಗಳಿದೆ ವಲಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವಲಯಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏಳು ವಲಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ಒಂದೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಅವನ್ನ ರೇಂಜ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೇಂಜ್ಗಳಿಗೆ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಐ ಜಿ ಪಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಸ್ ಪಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಕ್ರೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ವಲಯಗಳು ಇದೆ ಆ ನಗರಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ರೇಂಜ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿ ಪಿ ಒ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಡಿ ಪಿ ಒಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಡಿ ಪಿ ಒಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಸ್ ಪಿ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೂಪರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಡಿ ಪಿ ಒ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದು ಅಲ್ಲಿಗೊಬ್ಬ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿ ಪಿ ಒ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಡಿ ಪಿ ಓಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಎಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆ ನಗರಸಭೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಿವೆ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಡಿ ಎ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಎವೆರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒನ್ ಡಿ ಎ ಆರ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಮಿಷ್ನರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿ ಎ ಆರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಟಿ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಿ ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿ ಎ ಆರ್ ಈ ಥರ ಕರಿತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮೌಂಟೆಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವದಳ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಟುಡೆ ಅಶ್ವದಳ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆ ಎ ಆರ್ ಎಮ್ ಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇತರೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎ ಎನ್ ಎಫ್ಗಳು ಆ್ಯಂಟಿ ನಕ್ಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಎಫ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪೋಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರವಾರದ ತುದಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಡರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಭಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಏನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗಳಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿಲ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎವ್ವೆರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ವೆರಿ ನೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವರು ರಾಜ್ಯದ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇವರಿಗಿರುತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಒಬ್ಬರು ಎರಡು ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೀಮ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇ
ओके क्रिमिनल इनस्टिगेशन डिपार्टमेंट इोडी अंत करत मदद कॉर्प आफ् डिटेक्टिव अंत अदूर अंडर केस नेक्स्ट डैरेक्टोरेट आफ् सिविल रईट्स एनफोर्समेंट एस एस टी कायद उल्लंघल हेरास्मेंट आक्टिव इलाके डैरेक्टोरेट आफ् सिविल रईट एनफोर्समेंट कम्युनिकेशन आंड लाजिस्टि आंड मॉडर्नजेशन विंग संपर्क मोदे मत सरक संग्रह के मत आधुनिकरण के वो विंग पोलिस स्पेशल यूनिट प्लानिंग आंड मॉडर्नजेशन योजने आधुनिकरण पोलिस हौसिंग पोलिस क्वार्टर्स पोलिस स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नो इडी राज्य सप्रेट हौसिंग आंड वेलफेर कॉर्पोरेशन बरत नेक्स्ट बी एम टी एफ बंगलूर महानगर व्याप्त आंड दे इतरे कार्य तड़ियोदे बी एम टी एफ अंत पोलिस पड़े और जो सेरको मेट्रोपालीटन ऐन अद्वर जो सेरक इष्ट स्पेशल यूनिट कथे नेक्स्ट इन स्पेशल यूनिट ओब पड़े अंत करी महि मेले दौर्जन्य चुड़ू रैगिंग इंतने तड़ोदी ओब पड़े अंत उमेन पोलिस पड़ेमी ओब पड़े हईस फोर्स याद नगर हईस ओडाड़ता पैट्रोलिंग दिस हईस फोर्स रीसेंटी निर्भय पड़े अंत उमेन मेले महि मेल दौर्जन के निर्भय पड़े अ वो स्टार्टी इवेल स्पेषल यूनिटू कर्नाटक पोलिस श्रेणीकृत रचने हेगे रैंक मत हईरारक हईरारक हेगे अंतर्रे स्टेट टाप मोस्ट अधिकारी डी जे एंड जी पी और जो डी जी पी आर जन डी जी पी रैंक अधिकारी क्याबेट आंड मुख्यमंत्री इवर आर जनरली सामान्यवा सीनियटी चॉयस वाय कंपल अ सामान्यवा आर जनरली चॉयस ई जी पी हूँ को ई जी पी अरे बंगलूर से जो रेंजन ई जी पी और डी जी आंड ई जी पी आगे राज्य पोलिस पड़े मुख्यस्थर आय्के जो इन जन आर जन इाप मोस्ट अधिकारी नेक्स्ट हेगे अंतर ई पी एस श्रेणी टाप मोस्ट अधिकारी डी जे एंड जी पी वे और के डी जी पी ईद जन इतर डायरेक्टर जनरल आफ् पोलिस अडिशनल डायरेक्टर जनरल आफ् पोलिस इपत् जन इतर नम स्टेटली इनपेक्टर जनरल आफ् पोलिस इपत्मूर जन डप्यूटी इनपेक्टर जनरल आफ् पोलिस हद जन एस पी सामान्य जिले एस पी अंत करी कमीशनरेट हम केस अदे रैंक अधिकारी डिसीपिंत करी ना डप्यूटी कमीशनर आफ् पोलिस अंत अरवत जन आर रैंक ए एस पी एस पी आंड एस पी स्पेषल पोस्टिंग लोकायुक्त हादसा एस पी अंत करी ईर रैंक नूरा एपत् जन वे कर्नाटक वन सेवेंटी सिक्स ई पी एस इतचे नानू डी पी आर न वेबल महिदी रीति इत वन सेवेंटी सिक्स ई पी एस पोस्टिंग और हईरारक रीति के एक्सापल केतर एस पी नरद हे यू अंत कैदारे डी ई जी पी ई जी पी नरद हे यू ए डी जी पी डी जी पी नर हे यू डी जी आंड ई जी पी रीति इन ई पी एस अधिकारी श्रेणी अप टू दि डिस्ट्रिकवल फ्रम दि स्टेट लेवल इतिकरण नॉन ई पी एस हेगी ई पी एस अल पोल श्रेणी नमल अव हेगी अरे अडिशनल एस पी अंत करी ना एस पी ए जो अधिकारी इंचार्ज तक और अडिशनल एस पी अंत करी इवर के पी एस नवरतर अथवा प्रोबेशनरी ई पी एस को हरी एस पी अडिशनल एस पी अदर के बंद डी एस पी अथवा डी वै एस पी अंत करी अथवा नगर ए सी पी अंत करी रैंक एरने रैंक आगते पोलिस इनपेक्टर इनपेक्टर रैंक मूरने पोलिस सब इनपेक्टर रिसर्व सब इनपेक्टर अगर सब इनपेक्टर्स नेक्स्ट रैंक आगते ए एस ई असिसंट सब इनपेक्टर ए आर एस ई असिसंट रिसर्व सब इनपेक्टर इज नेक्स्ट रैंक हेड कॉन्स्टेबल आंड पोलिस कॉन्स्टेबल अगर इू नम स्टेट कैडर आगे मेलिंद बरता बंद अडिशनल एस पी डी एस पी पी ई 
ಪಿ ಎಸ್ ಐಗಳು ಎ ಎಸ್ ಐಗಳು ಎಚ್ ಸಿಗಳು ಪಿ ಸಿಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದಿಂದ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಶ್ರೇಣಿ ಡಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಪಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಕೇಡರ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂದ ಪಿ ಸಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸೈನಿಯಾ ಇನ್ಸೈನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ವೇರ್ ಮಾಡೋ ಮೆಡಲ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗಿದೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದರ್ಜೆಯವರು ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಪಿ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಸ್ಟಾರೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ದರ್ಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಆದರೂ ಅಥವಾ ಇಂಚ ಎಸ್ ಪಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಸ್ ಪಿ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಎಸ್ ಪಿಗಳು ಸೀನಿಯರ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಆ ನಂತರ ಡಿ ಐ ಜಿ ಪಿ ಆದಾಗ ಡಿ ಐ ಜಿಗಳಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಐ ಜಿ ಪಿಗಳಾದಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೋಲು ಮತ್ತು ಕಡ್ಗ ಬಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಐ ಜಿ ಪಿ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವರು ಡಿ ಜಿ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಐ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸೈನಿಯ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅದರ ನಂತರ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ದರ್ಜೆಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದರ್ಜೆಗೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದರ್ಜೆಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕತೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿದು ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಧರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್ಗಳು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಧರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ ಏನಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಸೈನಿಯ ಇರುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ನ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಬಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗನ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೆಹಿಕಲ
ಕ್ರೈಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವೆ ಇವು ಅದನ್ನು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಗಳು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಟ್ಟು ಏಳಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ದೊರೆತಿರೋ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲಿಪ್ಪನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಎಸ್ ಒ ನೈನ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಾಗಲಿಂದ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಕರಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಆದವರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ನನ್ನ ಹುಡುಗರೆ ಬಡಪಾಯಿ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆರುನೂರು ಜನರನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋಸ್ಟು ಕರಪ್ಟ್ ವೇ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಗಳಾಗಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತೊಗೋಬೇಕು ಐ ಪಿ ಎಸ್ಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಎರಡೇನು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರೇನು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳೇನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿತಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ